നമസ്കാരം സരസ്വതി നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിർഭവതു മേ സദാ വിദ്യാർത്ഥുലു വിജ്ഞാനം കോസം സരസ്വതി ദേവിനി പേടുകൊണ്ടൂ പഠിച്ചേ ശ്ലോകമിതി ഈ രോസു മൂലാ നക്ഷത്രം സരസ്വതി ദേവി ജന്മ നക്ഷത്രം ప్రతిరోజు కన్నా కూడా ఈ రోజు అమ్మవారికి విశేషమైన పూజలు నిర్వహిస్తారు సరస్వతి దేవికి ఏడు రూపాలు ఉన్నాయని పురాణాలు చెప్తున్నాయి అదేంటంటే చింతామణి సరస్వతి ఘన సరస్వతి నీల సరస్వతి ఘన సరస్వతి కిణి సరస్వతి అంతరిక్ష సరస్వతి మహా సరస్వతి సరస్వతి దేవికి ఈ రోజు కుంకుమార్చన చేయడం అనేది విశేషమైన అవకాశంగా మనం భావించాలి దీనికోసమే ఇంద్రకేలాద్రిపై ఎన్నో పోటీలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి మరి అటువంటి చక్కటి అలంకరణలో వీణ పట్టుకున్నటువంటి ఆ అమ్మవారికి ఏ నైవేద్యం సమర్పించాలి అలాగే ఈ అలంకరణకున్నటువంటి ప్రాశస్యమేంటి ఈ విషయాలన్నీ ఈ రోజు గాయత్రి గోల్డ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ నవరాత్రులు నవ నైవేద్యాలు పవర్డ్ బై జెమ్స్ ఫెమీ వరల్డ్ విజయవాడ కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం ఈరోజు అమ్మవారు సరస్వతి అలంకరణలో మనందరికీ దర్శనమిస్తున్నారు చదువుల తల్లి సరస్వతి చక్కటి చదువు ప్రసాదించాలి జ్ఞానము అన్నిటినీ కూడా ప్రసాదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి ఈనాటి మన కార్యక్రమంలో ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త సాయి ప్రసన్న రవిశంకర్ గారు ఉన్నారు స్వాగతం అండి మీకు నమస్కారం అండి ఈ టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఈ మూలా నక్షత్రంలో చేసుకునే పరమ పవిత్రమైన సరస్వతి పూజ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు అలాగే చక్కటి కృతులతో చక్కటి శ్లోకాలతో మన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు ప్రముఖ గాయని వ్యాఖ్యాత్రి కాంతి శాస్త్రి గారు స్వాగతం అండి మీకు నమస్తే అండి ఈ టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులకు పరమ పవిత్రమైనటువంటి శరన్నవరాత్రుల్లో ఈ మూలా నక్షత్రం రోజున అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు కాంతి గారు చదువుల తల్లి సరస్వతి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సరస్వతి పూజ అనగానే ఆ రోజు ఏ రోజు లేకపోయినా కూడా ఆ రోజు మాత్రం బుట్లవి పెట్టేసుకొని ఆ అమ్మవారికి బాగా చదువు రావాలి అని చెప్పేసి అంటే ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అంటే బాగా వయసులో చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఆ విశిష్టత అవి తెలుసుకున్నాం కానీ ఇంకా చాలా విషయాలు కూడా తెలుసుకోవాలి ఇప్పటికీ ఇంకా బోల్డ్ అని విషయాలు ఉంటాయి తెలియనివి కూడా అది మనం తెలుసుకుందాం ఈ రోజు ప్రసన్న గారు చెప్తారు ఈ లోపు మన కార్యక్రమాన్ని ఒక చక్కటి శ్లోకంతో ప్రారంభిద్దామా తప్పకుండా మనందరికీ ఎంతో అవసరమైన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే అది దేవత ఆవిడ అందుకని మనందరికీ కూడా ఒక శ్లోకం యాకుందే ఎందు అందరికీ వచ్చింది చాలా ఇష్టమైంది కూడా అది దాంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించు తప్పకుండా యాకుందేందు తుషారహారధవాశుభ్రవస్త్రాన్విత ్రహ్మాచ్యుతశంకర ప్రభృతివిర్దేవై సదా పూజిత సాం పాతు స 
सरस्वती सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या చాలా బాగా చెప్పారండి అంటే చక్క సుపరిచితమైనటువంటి స్తోత్రం అది పరీక్షల ముందు కూడా అలా ఒక రెండు లైన్లు చెప్పుకొని అలవాటైనటువంటి స్తోత్రము కాంతి గారు ఒక చక్కటి కృతి సరస్వతి దేవి గురించి అద్భుతమైన కృతులు ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ మామవత శ్రీ సరస్వతి మనందరికీ కూడా బాగా వచ్చినటువంటిది నచ్చింది కూడా సో ఆ కీర్తన ఇవాళ అమ్మవారి కోసం అది పాడుకో తప్పకుండా మామవతు శ్రీ సరస్వతి మామవతు శ్రీ సరస్వతి మావతు శ్రీ సరస్వతి కామ కోటి పీఠని వీని మావతు శ్రీ సరస్వతి కామ కోటి పీఠని వీని మావతు శ్రీ సరస్వతి కోమల కరస రోజ ధృత వీణ కోమల కరస రోజ ధృత వీణ మాీర సిని మావతు శ్రీ సరస్వతి కామ కోటి పీఠని వీని మావతు శ్రీ సరస్వతి ప్రసన్న గారు మరి రోజు మీరు ఒక్కొక్క అలంకారం గురించి ఎన్నో విషయాలు చెప్తారు ఎన్నో కథలు చెప్తూ ఉంటారు వాటి ప్రాముఖ్యత చెప్తూ ఉంటారు ఇంకా మాకు తెలియని ఎన్నో ప్రశ్నలుకి సమాధానాలు చెప్తూ ఉంటారు మరి ఈ రోజు సరస్వతి తల్లి గురించి ఆమె అలంకరణ గురించి ఆమె అలంకరణ గురించి ముఖ్యంగా చెప్పబోయే ముందు కాంతి శాస్త్రి గారు చక్కటి శ్లోకం ద్వారా ఆవిడ తాలూకా రూప విశేషాలన్నీ కూడా శ్లోకంతో వర్ణించారు చివరిగా ఆవిడ ఎందుకు ప్రార్థిస్తామన్నది కూడా ఆ శ్లోకంలోనే ఉంది నిశేష జాడ్యాప మనకున్న జాడ్యాలన్నీ కూడా తొలగించమని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తాం సరే ఆ తెల్లని వస్త్రాలు ఇవన్నీ జ్ఞాన ప్రధానమైనవి వాటి గురించి విపులంగా మనం నివేదన తయారు చేసేటప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ముఖ్యంగా అమ్మవారు అనగానే మనకి ఏం గుర్తొస్తుందంటే విద్య విద్య గుర్తొస్తుంది ఈవిడ ప్రప్రథమ శిష్యుడు ఎవరు అంటే బ్రహ్మదేవుడు ఒకసారి సనత్ కుమారుడు తనకి జ్ఞానం ఉపదేశించమని బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళేట వెళ్తే అతనికి చూడండి ఒక్కసారి మనకి ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తాయి కానీ సమయానికి జ్ఞాపకం రావు చెప్పే శక్తి రాదు ఎందుకో తెలియదు మనకి బ్రహ్మదేవుడు కూడా అలా హఠాత్తుగా అలా అయిపోయాడట అప్పుడు విష్ణుమూర్తి అతనికి జ్ఞాపకం చేసేట ఒకసారి సరస్వతి మంత్రాన్ని మననం చేసుకో సాధన చెయ్యి అప్పుడు నీకు ఆవిడ జ్ఞానం ప్రసాదిస్తుంది అనగానే అతను సరస్వతి మంత్రాన్ని జపం చేసి సిద్ధి పొంది అప్పుడు జ్ఞానాన్ని సనత్ కుమారుడికి ఉపదేశించాడు అలాగే భూదేవి కూడా అనంతుడు అంటే ఆదిశేషుడి జ్ఞానం ప్రసాదించమని అడిగితే అతడు కూడా ఈ పరదేవతని వాగ్దేవిని ఉపాసించి తద్వారా జ్ఞాన ప్రదానం చేశాడు కాబట్టి రెండు పౌరాణిక ఉదంతాల ద్వారా ఇవన్నీ ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్న కథలు ఆవిడ సాక్షాత్తు విద్యాధి దేవత విద్యలు అన్నిటికీ అధిదేవత ఆ మీద నున్న మయూరపు ఇవి చూసారు కదా మీరు ఆ పించాలు అవన్నీ కూడా దేనికి ప్రత్యేకలు అంటే మామూలుగా సరస్వతి అనగానే హంసవాహిని అని అనుకుంటాం మనకి చాలా కృతులు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఆవిడ హంసవాహిని మాత్రమే కాదు మయూర వాహిని కూడాను మయూర వాహనం ఎందుకు అంటే మయూరం అలా రెక్కలు ఒకసారిగా ఆ పించం పురి విప్పగానే ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది ఆ ఉన్న కన్నులన్నీ రంగురంగుల కన్నులన్నీ కూడా ఆవిడ ప్రసాదించే విద్యల యొక్క ప్రతీకగా నిలుస్తాయి అదే కాకుండా ఆవిడకి అనేకమైన నామాలు ఉన్నాయి సరస్వతి అందరికీ పరిచితమైన నామం సరస్వతి అంటే ప్రవాహం సరళంగా ప్రవహించే శక్తి గలది అని ఏమిటి ప్రవాహం అంటే జ్ఞాన ప్రవాహం ఇప్పుడు జ్యోతిని వెలిగిస్తాం దీప ప్రచోదనం చేస్తాం దాని నుండి మరో జ్యోతిని దాని నుండి మరో జ్యోతిని అందువలన చేత 
ఆ ముందు జ్యోతి తాలూకా ప్రకాశం ఏమాత్రం సన్నగిల్లదు తగ్గదు అలా దేదీప్యమానంగా వెలుగుతూనే ఉంటుంది అదే విధంగా విద్య కూడా మనం మరొకరికి విద్యాదానం చేసినంత మాత్రాన మన దగ్గర ఉన్న విద్య ఏమి కరిగిపోదు తరిగిపోదు కాబట్టి ఒక ప్రవాహంలా ప్రసారం అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సరస్వతి రెండోది వాగ్దేవి వాక్కులకు అధిదేవత ఆవిడ వాక్కు అంటే అగ్నిశక్తి అక్కడ మన అందులో దాగి ఉందనమాట దానికి ఆవిడ అధిదేవత ఇక భారతీ అంటారు భారతీ అని ఎందుకు అన్నారంటే భరతుడు అనగానే మనకి వేదాల జ్ఞాపకం రావాలి మామూలుగా ఇది రామాయణంలో భరతుడు లేకపోతే దుష్యంతుడు భరతుడు కాదు ఈ భరతుడు వీడు జర జడభరతుడు కూడా కాదు కాబట్టి వాటికి అధిదేవత ఎందుకంటే వేదాలన్నీ కూడా మంత్ర సంహితలే మంత్రాలన్నీ కూడా అక్షర సమూహాలే అక్షరము అంటే అప్పటికే నాశనం నేది అక్షరము అంటే సాక్షాత్ సరస్వతి దేవి ఆవిడ ధరించే మాల కూడా అక్షమాల అంటే ఆ నుండి క్షా వరకు ఉన్న యాభై అక్షరాలు అంటే దేవ భాషలో ఉన్న యాభై అక్షరాలని ఒక మాలగా చేసి ఆవిడ పట్టుకుంటుంది కాబట్టి వీటి అన్నిటి రీత్యా ఏంటంటే ఆవిడ సాక్షాత్తు వేద స్వరూపిణి జ్ఞాన స్వరూపిణి వాక్ స్వరూపిణి బుద్ధికి అధిదేవత అనేకమైన విద్యలకి అధిదేవత ఆవిడ పట్టుకున్న వీణ చూసారా మాణిక్య వీణాం ముపలాలయంతి మదాలస మంజులు వాక్ విలాసం అని మనకి చక్కటి వర్ణన కూడా ఉంది ఆ వీణలో ఇరవై నాలుగు మెట్లు ఉంటాయి అలాగే మన మేరుదండంలో కూడా అంటే వెన్ను పూసలో కూడా ఇరవై నాలుగు పూసలు ఉంటాయి ఈ ప్రాణశక్తి అనేది వెన్ను పూసలో ఏ రకంగానైతే ప్రసారం చేస్తూ ప్రవహిస్తూ మనకి జ్ఞాన ప్రచోదనం చేస్తుందో బుద్ధి ప్రచోదనం చేస్తుందో అదే విధంగా ఈవిడ ఈ ఇరవై నాలుగు మెట్లున్న వీణతో నాదాన్ని పలికిస్తుంది కాళిదాసు చక్కటి వర్ణన కూడా చేశాడు ఈవిడ వీణ వాయిస్తూ తన వీణా నాదానికి తానే పులకిస్తూ ఒకసారి ఇలా తల ఊపిందట తల ఊపితే ఆవిడకున్న తాటంకాలు చాలా దేదీప్యమానంగా వెలిగాయి ఆ వెలిగినప్పుడు అతను అంటాడు ఆ తాటంకాలు ఎంత దేదీప్యమానంగా వెలిగినా తల్లి నువ్వు చిన్న దరహాసం ఏదైతే చేస్తున్నావో ఆ ప్రకాశం ముందు ఇవన్నీ వెలవలబోతున్నాయి అని వర్ణించాడు కాబట్టి ఆవిడ మాణిక్య వీణకి ఆ తెల్లని వస్త్రాలు తెల్లని తెలుపు సంబంధమైనవన్నీ ఆవిడ ధరించడానికి జ్ఞానానికి వీటన్నిటికీ కూడా ఒక సంబంధం ఉంది ఏదైనా ఆవిడ జ్ఞానమూర్తి జ్ఞానదీప్తి మనందరికీ కూడా సకల విద్యలు సర్వ విద్యలు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఆ పరా విద్యని మనకి ప్రసాదించాలని ఆవిడ్ని వేడుకుంటూ మన మిగిలిన కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం కొత్త విషయం చెప్పానంటే ఆ వీణలో ఇరవై నాలుగు మెట్ల వాటి గురించి అంటే కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నా అంటే నేను అలాగే తెలియని వాడు బోల్డ్ మంది తెలుసుకున్నారు కూడా మరి నాకు ఇంకొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయండి ఆ సందేహాలు మనము అమ్మవారికి ప్రసాదం తయారు చేస్తూ తెలుసుకుందాము నమస్తే విజయ్ గారు నమస్తే నమస్తే విజయ్ గారు సరణ నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు మీకు కూడా అండి మీకు కూడా శ్రేష్ఠకులకందరికి శరణ్ నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు ఈరోజు అమ్మవారు శ్రీ సరస్వతి అలంకరణలో మనందరికీ దర్శనమిచ్చారు మరి విజయ్ గారు ఈ రోజు అమ్మవారికి ఏ నైవేద్యం సమర్పిద్దాము ఈ రోజు ఇప్పుడు చూసావా ఎన్ని రకాలుగా మన అమ్మవారికి ఇవాళ అసలు ఈ నవరాత్రుల్లో ఒక కూర చూసింది ఇప్పుడే అనుకుంటా నేను కదా అంత కలర్ఫుల్ ఐటమ్స్ చూస్తున్నది ఇప్పుడే టమాటాలు ఇవన్నీ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి నాకు అసలు అది ఏంటో తెలుసుకుందాం ముందుగా అమ్మవారికి కదంబం ఓకే కదంబం అనమాట మరి రెండవ నైవేద్యం అటుకుల పాయసం అటుకుల పాయసం ఒక హాట్ ఒక స్వీట్ కాంబినేషన్ బాగుంది మరి ముందుగా కదంబం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం కదంబం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యం బంగాళదుంప ముక్కలు ఉప్పు జీలకర్ర చింతపండు రసం మిరియాలు అల్లం నెయ్యి పచ్చిమిర్చి తరుగు నూనె కరివేపాకు రెబ్బలు తాలింపు గింజలు ఎండు మిరపకాయలు పసుపు టమాటో తరుగు దోసకాయ ముక్కలు శనగపప్పు కందిపప్పు అటుకుల పాయసం తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు జీడిపప్పులు కిస్మిస్ నెయ్యి పంచదార యాలకుల పొడి అటుకులు విజయ్ గారు మరి ముందుగా కదంబం తయారు చేస్తున్నామా అటుకుల పాయసం తయారు చేస్తున్నామా కదంబం అని చెప్పాం కదా కదంబం తయారు కదంబం తయారు చేస్తున్నాం సరే మరి స్టార్ట్ చేద్దాము స్టవ్ ఆన్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం కదంబకి అన్ని దీనిలో వేసేసి అటు పక్కకు పెట్టేసుకొని పాయసం చేస్తాం కుక్కర్లోనే చేసేస్తున్నారా మొత్తం పూర్తి ప్రాసెస్ ఓకే ముందుగా నూనె నెయ్యి తర్వాత తయారు అయిన తర్వాత వేసుకోవచ్చు ఓకే 
నూనె కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత తాలింపు గింజలు ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది శనగపప్పు ఉప్పేసి కందిపప్పు రుచి కూడా అలాగే ఉంటుంది ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు శనగపప్పు ఎండుమిరపకాయలు వాళ్ళు చూసావా మృదుల అమ్మవారు అంత తెల్లగా శ్వేతవర్ణం మామూలుగా అయితే ప్రతిరోజు మనము అంటే పొంగలి కట్టు పొంగలి లేకపోతే ఇలాంటివన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చాము ఈ రోజు మేము అలా అంటే తెల్లటి రంగులో ఉన్నటువంటి వస్త్రాలు ధరించాము అమ్మవారి లాగా అంటే అమ్మవారికి మ్యాచింగ్ చేద్దామని అనమాట ఎందుకు అంటే దానికి అంటే దాని వెనకాల రీజన్ ఏంటో కనుక్కుందా ప్రసన్న గారు చెప్తారుగా తప్పకుండా చెప్తాను నేను కనుక్కుంటాను ఎందుకంటే ఈ వైట్ కలర్ కున్నటువంటి ప్రాశస్యం ఏంటో ఫస్ట్ కనుక్కున్న తర్వాత మిగతా విషయాలు తెలుసుకుందాం చెట్పట్లు ఆడాలి కావాలి పచ్చిమిర్చి తరుగు కరేపాకు పచ్చిమిర్చి ఒక నిమిషం వేగిన తర్వాత దోసకాయ ముక్కలు ఇందులో కంపల్సరీగా దోసకాయ వేస్తారు ఈ కదంబల్లో ఈ మాదిరి చేస్తే దాన్ని అలాగే విజయరావు గారు ఇప్పుడు అందులో దోసకాయ ముక్కలు ఆలు బంగాళదుంప ముక్కలు టమాటో ముక్కలు ఓకే దోసకాయ ఆలుగడ్డ టొమాటో ఇవన్నీ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మనము ఈ తాలింపులు ఏదైతే ఉందో అందులో వేసుకున్నాము అప్పుడే కమ్మటి వాసన ప్రారంభమైంది హాటు పసుపు పసుపు అల్లం మిరియాలు ఈ మాదిరిగా దంచి పెట్టేసుకోవాలి అల్లము మిరియాలు దాదాపుగా ఒక అంటే ఒక చిన్న స్పూన్ తీసుకుంటే రెండు స్పూన్లు దాదాపు ఒక రెండు స్పూన్లు వేసుకున్నాము అంటే కొంచెం అదే కారం కదా ఇంకా మిరియాల ఘాటు మంచిది అని మనము ముందు ఎపిసోడ్స్ లో కూడా చెప్పుకున్నాము తర్వాత బియ్యం బియ్యం కప్పు బియ్యానికి మనం ఇవన్నీ కూడా తగినన్ని వేసుకున్నాం చక్కగా మీరు కలర్ చూసినట్టయితే చెల్లో కలర్ లో బలే గ్రీనిష్ అన్ని శనగపప్పు రెడ్ కలర్ శనగపప్పు నానబెట్టారా కొంచెం సేపేమన్నా పెడితే త్వరగా అయిపోతుంది అయిపోతుంది ఓకే శనగపప్పు కందిపప్పు అబ్బా 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 చాలా ఉన్నాయి అసలు ఇందులో న్యూట్రిషనల్ రైట్ రైట్ కరెక్ట్ చాలా భలే ఓకే ఇది ఈ పండగ రోజునే కాదండి ఇది మామూలుగా మీరు ఎప్పుడైనా టకాన్ ఒకటి ఒక్కొక్క ఐటెం చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఏ ఉప్మానో ఏ రైసో ఈ రైస్ ఆ రైస్ కాకుండా మీరు వైకాన్ చూ ట్రై కదంబం కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఇది కూడా వేసేద్దాం మీకు ఇది గుర్తు రావాలంటే రోజు లలిత సహస్రం చదవండి అందులో కదంబ వనవాసి అనే నామం వస్తుంది అంతా ఈ కదంబ అనే పదార్థం గుర్తుకొస్తుంది గుర్తుకొస్తుంది చక్కగా ఇందులో మనకి అంటే దోసకాయ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నారు సో మిగతా అన్ని కూడా టొమాటోలు ఆలుగడ్డ ఇవన్నీ వేసుకున్నాము కారానికి పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నప్పటికీ అల్లము మిరియాలు కూడా వేసుకున్నాము ఆ తర్వాత నానబెట్టిన శనగపప్పు నానబెట్టిన కందిపప్పు అండ్ బియ్యం ఇవన్నీ కూడా ఈ కదంబంలో ఉన్నాయండి ఇది మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి అండ్ మనం ఉప్పు వేయలేదు ఉప్పు తగినంత కొంచెం పడుతుంది ఎందుకంటే క్వాంటిటీ బాగానే ఉంది కాబట్టి కొంచెం పడుతుంది ఇది ఒకసారి బాగా కలుపు అంతే ఇప్పుడు నీళ్లు వేసేద్దాం అన్ని వేసేసాం మనం నీళ్లు పోసి మూత పెట్టేసి విజిలు పెట్టేస్తే ఇది పలుచగానే ఉంటుంది పొంగల్ మాదిరి 
కొంచెం బాగా నీళ్ళు ఎక్కువ పోసుకుంటే కొంచెం నీళ్ళగా ఉంటుంది కానీ ఎక్కువనే పోయాలి లేకపోతే మళ్ళీ కొంచెం మాడము అది అవ్వచ్చు చూసుకొని మనకి కలర్ కాంబినేషన్ మాత్రం చాలా బాగుందండి ఓకే సో ఇప్పుడు మూత పెట్టి పెట్టేసి ఒక త్రీ విజిల్స్ రాని తీసేద్దాం మూడు వచ్చి ఓకే సో మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాము సో ఇంత ముందు ప్రసన్న గారు మీరు చెప్పారు కదా ఇందులో దోసకాయ వేయడానికి గల కారణం ఉంది అని నీట కారణం ఒకటి ఆరోగ్య రీత్యా చూస్తే ఒక దోసకాయ కాదు తీగకు కాసిన కాయలు ఏవైనా చాలా ఆరోగ్యం హై ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి న్యూట్రిషన్ వాల్యూ కూడా ఇంటాక్ట్ ఉంటుంది అంటే దోసకాయ పుల్లగుమడికాయ తర్వాత కాకరకాయ ఎక్కువ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది పైగా వాటిలో ఎక్కువగా వాల్యూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మామూలు మొక్క అనుకోండి అది కాండం పెరగడానికి ఆకులు పెరగడానికి బలంగా అవడానికి ఎక్కువగా దానికి వినియోగించడం అవుతుంది శక్తి మొక్క తాలూకా శక్తి అంత కానీ తీగలు భూమి మీద పాకతాయి లేదా పాకే స్వభావం కలవు కాబట్టి ప్రతి తీగ కాసిన కాయ కూడా చక్కగా బలంగా ఎక్కువ దానిలో పోషకాహార విలువలు ఉంటాయి ఇక ఆధ్యాత్మిక పరంగా చెప్పుకోవాలంటే మనకి రుద్రంలో ఒక మంత్రం ఉంటుంది త్రయంబకం యజామహే సుగంధింపు శివర్ధనం ఉర్వారుకమే వబంధనాత్యోర్పు క్షీరమామృతం అని అదేంటంటే నా ఈ శరీరం ఈ దోస పాదు నుండి దోస పండు ఎలా అయితే నిశ్శబ్దంగా ఎటువంటి ఆర్భాటము హడావిడి లేకుండా విడివడిపోతుందో అదే విధంగా ఈ శరీరం నుండి నా ఆత్మ కూడా చైతన్యం కూడా నీలో కలిసిపోవాలి ఎటువంటి బాధ లేకుండా ఆ స్థిత ప్రజ్ఞతో ఆ జీవన్ముక్తిత్వాన్ని నేను ఇక్కడ పొందాలి అని ఆ మంత్రం తాలూకా భావం అనమాట అందుకని మనకు ఉర్వారుకం అంటే ఈ దోస దోస పండు అలాగే ప్రసన్న గారు మనం అంటే తెల్లటి దుస్తుల గురించి మనం ఇంతకుముందే మాట్లాడుకుందాం అమ్మవారికి ఆ రంగు అంటే ఎందుకు అంత ఇష్టము అంటే ఇక్కడ అమ్మవారికి ఆ రంగు ప్రీతి అనుకునే కన్నా అదర్ వే రౌండ్ నటించి ఆలోచించాలి సరస్వతి అనగానే ముందుగా మనకు జ్ఞాపకం వచ్చేది ఏమిటి లక్ష్మి అనగానే సంపద గుర్తుకు వస్తుంది చదువు గుర్తొస్తుంది కాదు అనే కాదు పుస్తకాలు కాగితాలు ఈ కాలంలో వచ్చాయి పూర్వం అంతా జ్ఞాపకం పెట్టుకుని ధారణా శక్తి మీద విద్య నడిచేది తర్వాత తాళపత్రాలు రకరకాల పత్రాల మీద రాసుకునేవారు ఆ ఈ కాలంలో ఈ మధ్య కాలంలో మనకు అది పక్క వారి నుండి తెచ్చుకున్నాము లేదా భారతీయులకు అంతటి ధారణా శక్తి ఉండేది వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే రాసుకోవడం గానీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఎక్కడ ప్రింట్లు చేసుకోవడం ఇదంతా ఉండేది ఏం లేదు ఒకసారి ఓన్లీ వన్స్ ఫర్ ఆల్ కాబట్టి ఇక్కడ సరస్వతి అనగానే విద్య విద్య అనగానే విత్ అంటే వెలుగు యా అంటే ఇచ్చేది ఏదైతే వెలుగునిస్తుందో అది విద్య ఏమిటి వెలుగిస్తుంది ప్రాకృతమైన చదువులు కాదు ఇవన్నీ లౌకికమైంది మన జీవనోపాధి కోసం జీవితం గడవడం కోసం వినియోగించుకునే మన ఆనందం కోసం దీన్ని మించిన విద్య ఒకటి ఉంది అది ఆధ్యాత్మ విద్య ఆధ్యాత్మ విద్య విద్యానాం అంటారు బ్రహ్మ విద్య అది ఏంటంటే శుద్ధ జ్ఞానం ఆ జ్ఞాన స్వరూపం సరస్వతీదేవి ఈ తెలుపు అనేది ధవళ వర్ణం అనేది జ్ఞానానికి ప్రతీక ఎందుకంటే తెల్లని రంగులో అనేక రంగులు కలిసి ఉంటాయి అనేక రంగుల సమ్మేళనమే తెలుపు కదా అన్ని భావాలు ఎప్పుడైతే ఏకం అయిపోతాయో ఒక్కదానిలో లయం అయిపోతాయో అన్ని రకాల మనోవికారాలు ఆత్మలో ఎప్పుడైతే లయం అయిపోతాయో అప్పుడు మనకి ఏదైతే ప్రసరిస్తుందో ఏదైతే ప్రకాశవంతం అవుతుందో అది ఉత్తమ జ్ఞానం ఆ జ్ఞాన స్వరూపము అమ్మవారు అంతేకాదు లౌకికంగా మరో అర్థం చూసుకున్నప్పుడు కూడా మనం అమ్మవారి స్థుతి చేస్తున్నప్పుడు ఆవిడ అనేక విద్యలు ప్రసాదిస్తుంది అంటూ ఉంటాం యాకుంది తుషారహార్ అంటున్నప్పుడు అంటే ఏ విద్యా స్వరూపమైన అమ్మవారే తెలుపు రంగులు ఏడు రంగులు అంతకు మించిన రంగులు ఏ విధంగానైతే ఇమిడిపోయి ఉన్నాయో అదే విధంగా ఒక్క పరదేవతని ఆరాధిస్తే సమస్త విద్యలు సృష్టిలో ఉన్న షోడస కళలు కూడా మన హస్తగతం అవుతాయి లేదా ఎవరు ఆరాధిస్తే వాళ్ళకి ప్రసన్నం అవుతాయి అనడానికి ఉదాహరణగా ఆవిడకి తెల్లని వస్త్రం అని తెల్లనివన్నీ ఆవిడకి అలంకరిస్తాం అలాగే సరస్వతి అమ్మవారి నక్షత్రం మూల నక్షత్రం అంటారు కదా అంటే అదే అదే రోజు అంటే ఆ నక్షత్రాన్ని మనం ఎందుకు తీసుకోవాలి శరణ్ నవరాత్రిలో పది రోజులు అమ్మవారి పూజ చేస్తాం అందులో మూల నక్షత్రం నాడు చేసే పూజ చాలా శక్తివంతమైన పూజ అండి మీరు అన్నట్టుగా అమ్మవారు సరస్వతీదేవి మూల నక్షత్రంలో జన్మించింది కాబట్టి మూల నక్షత్రంలో జన్మ నక్షత్రం కాబట్టి మూల నక్షత్రంలో ఆవిడ పూజ చెయ్యాలి అనేది ఒకటైతే రెండోది ఈ మూల నక్షత్రానికి అధిష్టాన దేవత కేతు కేతు అంటే జ్ఞాన ప్రదాయకుడు కేతు జ్ఞానానికి సంకేతం అదే విధంగా ఈ అఖండమైన భూమండలంలో అంటే ఈ విశ్వంలో మన గెలాక్సీ ఉంటుంది కదా అది ఈ మూల నక్షత్రానికి దగ్గరలో ఉంది అంటే మన ఆవరణం దానికి దగ్గరగా ఉందండి ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే శరణ్ నవరాత్రులకి మూలమైనది 
ఆధ్యాత్మిక విద్యకి బ్రహ్మ విద్యకి జ్ఞాన విద్యకి కూడా జ్ఞానానికి కూడా మూలమైనది ఈ మూలా నక్షత్రం నాడు చేసే పూజ కాబట్టి అటు అమ్మవారు అంటే జ్ఞానమే మరి ఇంక అందరూ రెండో సంశయం అనేది లేదు అటు వేద గాయత్రి అమ్మవారైనా మన సరస్వతీ దేవి అయినా హయగ్రీవుడైనా వీళ్ళందరూ కూడా జ్ఞాన స్వరూపాలు ఆ ప్రతీకలుగా మనం అన్ని కూడా దానికి తగ్గ అలంకారాలు అవన్నీ చేసుకుని వారిని ఆరాధిస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైనా కూడా రూపాన్ని స్ఫురణలో ఉంచుకొని ధ్యానం చేస్తే ఫలం త్వరితగతిని వస్తుంది అలాగే బాసర టెంపుల్లో అంటే చాలా మంది వీళ్ళు అక్షరాభ్యాసాలు అవి చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా ముఖ్యంగా ఈ సరస్వతి పూజ రోజు బాసర వెళ్ళి అక్షరాభ్యాసం అది చేసుకుంటే విశిష్టమైన చాలా విశిష్టమైందండి ఎందుకంటే వ్యాసుడికి ఆది కవి వాల్మీకి కదా రామాయణ రచించే అవును ఆ వాల్మీకి స్వయంగా సరస్వతి మంత్రాన్ని వ్యాసుడికి ఉపదేశించాడని వ్యాసుడు ఆ మంత్రాన్ని వ్యాస వాసర క్షేత్రం వ్యాసుడు అక్కడ ఉండి తపస్సు చేశాడు కాబట్టి దానికి వాసర క్షేత్రం అని పేరు ఆ వాసర క్షేత్రంలో సైకత మూర్తిని సరస్వతి అంటే ఐసకతో చేశాడు ఆ గోదావరి ఒడ్డున చేసి అక్కడ సరస్వతి మంత్రాన్ని జపించి సిద్ధి పొందాడు కాబట్టి ఆ వాసరే వ్యాసర కాలక్రమేణ బాసరగా మారింది చాలా విశిష్టమైన శక్తివంతమైన సరస్వతి క్షేత్రం బాసర అందుకే పిల్లలందరికీ కూడా అక్కడ తీసుకెళ్లి అక్షరాభ్యాసాలు చేయించడం లేదా అప్పటికే అక్షరాభ్యాసం అయిపోయిన వాళ్ళు చదువు అంతగా తమకి రావడం లేదు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా మరోసారి అక్కడ వెళ్ళి పలక చేత పట్టి పలక పులతో ఓంకారం దిద్దడం ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం అక్కడ దొరికిన పలకలు అవన్నీ తెచ్చి ఇక్కడ పిల్లలకి పంచడం ఇవన్నీ కూడా ఈ సంస్కృతి మనకి అలవాటైనదే ఇది బిజిల్ రావాలి ఇంకో ఐదు నిమిషం టైం పడుతుంది ఈ లోపు మనము ఇంకో నైవేద్యం తయారు పెట్టారు ఈ అటుకుల పాయసం కొన్నటువంటి అభిశిష్టత ఏమైనా ఉందా వై వి ఆర్ ప్రిపేరింగ్ అటుకుల పాయసం అటుకుల పాయసం కృష్ణుడికి కూడా ఇష్టమైన అంటారు కదా అటుకులు అంటున్నారు అమ్మవారికి అమ్మవారికి అనే ప్రత్యేకం కాకుండా మామూలుగా మామూలుగా చేసుకుంటాం అటుకులు శ్రేష్టం కాబట్టి అమ్మవారి తయారు చేస్తున్నాం అంటే ప్రతిదాని వెనక ఒక్కొక్క రీజన్ ఇంకొక దీనికి కూడా ఏమైనా ఉందేమో అని దీనికి ఉన్న ఏకైక రీజన్ చాలా త్వరితగా తిని పూర్తి అయిపోతుంది రీజన్ అయితే ఉంది లేదు రెండోది అన్నిటికీ మనం నెయ్యి వాడుతున్నాం కదా అవును ఎవరికైనా ఏమైనా చెప్పేటప్పుడు ఎలా చెప్తాం నేతి పదార్థం అండి నేతి పదార్థం అండి సంస్కృతంలో నేతి అంటే ఇది కాదు ఇదే కాదు అని అంటే అదొక ఎలా చెప్పాలంటే బ్రహ్మ జ్ఞానానికి ప్రతీక పదం ఏది చూసినా ప్రపంచం అంటే ఇదే కాదు ఇదే కాదు లేదా ఇది కాదు ఇది కాదు ఇంతకు మించిన సత్యం ఏదో ఉంది ఇంతకు మించిన యథార్థం ఏదో ఉంది అని అర్థాన్ని నేతి పదార్థాలు వాళ్ళకి ఇచ్చేటప్పుడు ఇంత కొంచెం ఇంత నెయ్యదండి వేరే నెయ్యి చాలా ఉంది అది వెయ్యలేదు ఇది మాత్రమే వేసామని చెప్పాలి అది అర్థమైందండి మీరు చెప్పింది అంటే ఇది కాదు ఇంకా దీనికి మించి ఇంకా ఎంతో ఉంది అనే దానికి ప్రతీకగా ఆ మాట నేతి అనే మాటకు అది అర్థం తీసేద్దామా కొన్ని ఉంచేద్దాం దానిలోనే అటుకులు వేపిద్దాం ఇది పైన తర్వాత అటుకులు అటుకులు వేయించిన తర్వాత అందులో ఒక కప్పు పాలు ఇప్పుడు ఇది కొంచెం ఉడికిన తర్వాత పంచదారు పంచదారు వేసుకోవాలి అది కాసేపు ఉడక ఐదు నిమిషాలు పెడుతుంది తగ్గించే ఉంచేయమని ప్రసన్న గారు అమ్మవారి వాహనం హంస అంటారు కదా హంస వాహనం గురించి చెప్పండి అమ్మవారి వాహనం హంస ఇందాకే మనం ఆవిడ గురించి సాక్షాత్ జ్ఞాన స్వరూపుని అని చర్చించుకున్నాం అంతే కదా ఆవిడ వేద స్వరూపుని కూడా గాయత్రి అమ్మవారి గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఆవిడ త్రి త్రిసంధ్యల్లో ఏ రూపాలతో ఉంటుందో ఏ రూపంతో ధ్యానించాలో చెప్పుకున్నాం ప్రాత సమయంలో గాయత్రి మధ్యాహ్న సమయంలో సావిత్రి సాయం సంధ్య సమయంలో సరస్వతి అనే నామంతో ఆవిడ ఆరాధించాలి ఈ హంస అనేది దేనికి ప్రతీక అంటే మనం మామూలుగా గాయత్రి మంత్రాన్ని చేసినా చేయకపోయినప్పటికీ కూడా మనకి తెలియకుండానే హంస గాయత్రి అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది హంస గాయత్రి అంటే మరేం లేదు ఊపిరి పీల్చినప్పుడు వదిలినప్పుడు సో హం సో 
హమ్ అని ఒక శబ్దం ఒక నాదం వినిపిస్తూ ఉంటుంది మనం ధ్యానస్థితిలో వింటే లేదా కళ్ళు మూసుకొని కాస్త ఏకాగ్రత పెడితే ప్రతి వాళ్ళకి అనుభవం అవుతుంది దాన్ని హంస గాయత్రి అంటారు అంటే రోజుకి మనం ఎన్ని ఊపిరిని పీల్చి వదులుతున్నామో అన్ని సార్లు మనకు తెలియకుండా హంస గాయత్రి జపం అవుతున్నాయి సోహం ధ్యానం అంటారు చాలా శక్తివంతమైన ధ్యానం ఇక ఈ హంస దేనికి ప్రతీక అంటే హంసలో రెండు ఉన్న రెండు రెక్కలు కూడా ఒకటి ఉచ్ఛ్వాసానికి రెండో రెక్క నిశ్వాసానికి ప్రతీక ఈ హంస అనేది హంస గాయత్రికి ప్రతీక రెండోది ఈ హంసకు ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే అందరికీ తెలిసిందే క్షీర నీర న్యాయం దానికి తెలుసు అంటే పాలు నీళ్లు కలిపి పెడితే కేవలం పాలను మాత్రం పీల్చుకుని నీళ్లను వదిలేస్తుంది ఇంకా ఈ రోజుల్లో లాక్టోమీటర్ లేకుండా మనం హంసం పెంచుకుంటే చాలు అని హంసలు ఇక్కడెక్కడ ఉండవు మానస సరోవరంలో ఆ తీరంలో హంసలు విహరిస్తూ ఉంటాయి అని అంటూ ఉంటారు అయితే దాన్ని బట్టి చూస్తే ఇక్కడ అమ్మవారి వాహనం హంస అన్న దానికి ప్రతీక మరొక కారణం ఏమిటి అంటే ప్రతి వారికి కూడా ముఖ్యంగా జ్ఞాన మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ నిత్యానిత్య వస్తు వివేచన అనేది ఉండాలి ఏది నిత్యం ఏది అనిత్యం దేని పట్ల మోహం పెంచుకోవాలి దేని పట్ల విడవాలి దేనికి ఆకర్షితం అవ్వ అవ్వాలి దేన్ని పట్ల మనం విముఖత చూపించాలి ఏ మార్గం మంచిది ఏది నడవదగిన మార్గం ఇవన్నీ కూడా డూస్ అండ్ డోన్స్ నిత్యానిత్య వస్తు వివేచన అంటారు అదే ఈ నేర క్షీర న్యాయం హంస ఏ విధంగానైతే పాలను గ్రహించి నీళ్ళని విడిచిపెడుతుందో మనం కూడా ప్రపంచంలో ఉన్న మంచిని గ్రహించి చెడు అసలు మనకు అనుభవమే లేదు అనుకుంటే సరే నీళ్లు కూడా ఏం అక్కర్ లేదా ఇంకొద్దు అయిపోయింది చిక్కగా ఉన్నాయి బాగుంటుంది ఎంత చిక్కగా ఉంటుంది తర్వాత పంచదార పంచదార కండెన్స్ అయితే ఒక లీటర్ తీసుకోవాలి హాఫ్ లీటర్ దాకా మరిగించుకోవాలి అవన్నీ వేసేస్తాం అదే దాన్ని సిమ్ లో పెట్టి మన పని చేసుకోవడం అవన్నీ మీరు చెప్తుంటే విన్నారు మేము తిన్నాం అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఓన్లీ అమ్మమ్మ మీగడి తీసే తోడు పెట్టేది ఆమె పెరిగి ఎప్పుడు పెట్టలేదు మాకు అలా అందుకే ఇంతవరకు కూడా పనిచేసి చేసుకుంటారు పాలు ఏమో వేరే తాగడానికి యూజ్ మీకడ మాత్రం చెయ్యి అసలు ఇలాగే జిడ్డు వదిలేదు కాదు అన్ని అంతా క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేది వీళ్ళు యాలక్కులు పొడేస్తుంది చివరికి యాలక్కులు ఓకే ఇది అయిపోయింది కదా ఒక పాత్రలో తీసుకుందాం పాయసం తయారైపోయింది ఒక పాత్రలోకి తీసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం ముందుగా వేయించుకొని పెట్టుకున్న జీడిపప్పు కిస్మిస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అలా పయనించి అలంకరణ కొంచెం ఒక చెక్క వెయ్యాలి అసలు నైవేద్యం పెట్టేప్పుడు ప్రతి దానిపైన గారెల పైన కూడా అటుకుల పాయసం రెడీ రెడీ ఓకే అటుకుల పాయసం తయారైపోయిందండి మరి దీన్ని మీరు తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసుకుందాం అటుకుల పాయసం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు చక్కెర బాదాం కిస్మిస్ నెయ్యి అటుకులు ఇలాచీ పొడి అటుకుల పాయసం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్లో నెయ్యి వేసి బాదాం కిస్మిస్లను వేయించుకోవాలి వాటిని కొన్ని పక్కకు తీసుకుని అందులో అటుకులు వేసి అటుకుల్ని బాగా వేయించుకోవాలి అటుకులు బాగా వేగిన తర్వాత అందులో పాలు పోసి అది కూడా బాగా ఉడికిన తర్వాత చివరిగా చక్కెర వేసుకుని కొంచెం ఇలాచీ పొడి వేసి అది కాసేపు ఉడికించుకుని ఒక పాత్రలోకి తీసుకుని ముందుగా వేయించుకొని పెట్టుకున్న జీడిపప్పు కిస్మిస్లను ఉంచి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి
మరి అటుకుల పాయసం అయిపోయింది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కూడా మన ప్రేక్షకులు నేర్చేసుకున్నారు మరి అటుకుల పాయసం తర్వాత మనం ముందుగా కదంబాన్ని కుక్కర్ లో పెట్టేసి ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్ చేసేసాము ఇప్పుడు ప్రెషర్ అంతా పోయింది కాబట్టి ఓపెన్ చేద్దాం చూద్దామా చేస్తా భలే ఉడికింది కదా చింతపండు రసం చివరిగా చింతపండు పులుసు అంటే మనం ఉడికించేటప్పుడే ఎందుకు వేయలేదు ఉడకదు పప్పు అవన్నీ ఏమి ఉడకవు అందుకని దింపుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ మాదిరిగానే ఉడికించేసి వేసుకోవాలి ఇందులో మామూలుగా వచ్చి కొంచెం చక్కెర బెల్లం ముక్క వేసుకోవచ్చు పచ్చరు తీపి కావాలనుకున్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు అదే ఇది మీరు అన్నట్టుగా ఇది కొంచెం కొంచెం నీళ్లగానే ఉంటుంది పొంగల్ మాదిరి పొంగల్ సో చాలా హెల్దీ హెల్దీ టేస్టీ టేస్టీ అని చెప్పచ్చు అండి పోషక విలువలున్నటువంటి కూరగాయలు అలాగే రెండు రకాల పప్పులు బియ్యము ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదంబంలో మరిటికి మించి ఆవిరి మీద ఉడికింది ఎక్కడికి పోలేదు ఆ పోషక విలువ అవును అన్ని అందులో ఉన్నాయి కరెక్టే కరెక్ట్ బాగా చెప్పారు యాక్చువల్గా చాలా మంది అన్ని కూరగాయలు ఉడికిచ్చేసి బయట ఆ నీళ్ళన్నీ పారం పోసి ఆ కూర ఆ కూరగాయల్ని మళ్ళీ వాడుతూ ఉంటారు దాని ద్వారా మీరు అవన్నీ పడేస్తున్నట్టే కదా వాటర్ అంతా మనకు వెళ్ళిపోతుంది న్యూట్రియన్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతున్నాయి అలా కాకుండా ఇలా ఆవిరి మీద ఉడికిస్తే దాంట్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి అదైతే మీ శరీరంలోకే వెళ్తాయి ఓకే ఇది అయిపోయిన కొంచెం నీరు కొద్ది అదే చిక్క పెడుతుంది ఆఫ్ చేసి మిరియాల ఘాటు మాత్రం భలే వస్తుంది కదండి అసలు నిజంగా మీరు ఇందులో ఇది చేసేటప్పుడు మీరు మిరియాల కానీ మర్చిపోయారా అంతే సంగతులు అసలు అదే మెయిన్ అదే మిరియాలు మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి మిరియాలు అల్లము ఈ రెండు కూడా సో మనం ఒక పాత్రలో తీసేసుకున్నాము మంచి గుమ్మ గుమ్మలాడే కదమ్మ కలర్ఫుల్ గా ఉంది మళ్ళీ మంచి పరిమిణం వస్తుంది దీనిపైన మనం ఇంకా అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెట్టడానికి కదంబ తయారైపోయింది అమ్మవారి నైవేద్యం కదంబం తయారైపోయిందండి మరి కదంబ మీరు తయారు చేసుకోవాలంటే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేయండి కదంబం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి పసుపు ఎండుమిర్చి కరేపాకు ఉప్పు టొమాటో దోసకాయ ముక్కలు ఆలు ముక్కలు బియ్యం పెసరపప్పు కందిపప్పు అల్లం మిరియాలు చింతపండు పులుసు కదంబం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక కుక్కర్ తీసుకుని అందులో కొంచెం నూనె పోసి నూనె కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు ఎండుమిర్చి కరేపాకు దోసకాయ ముక్కలు ఆలు ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు అల్లం మిరియాలు ముందుగా నానబెట్టుకున్న బియ్యం ముందుగా నానబెట్టుకున్న శనగపప్పు ముందుగా నానబెట్టుకున్న కందిపప్పు వేసి కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత అందులో కొంచెం ఉప్పు వేసుకుని సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని ఒక ఐదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి అలా ఉడికిన కదంబంలో చివరిగా కొంచెం చింతపండు పులుసు వేసుకుని బాగా కలుపుకొని ఒక పాత్రలోకి తీసుకుని అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి విజయ్ గారు ప్రసన్న గారు కదంబం తయారు చేసేసుకున్నాము అలాగే అటుకుల పాయసం కూడా తయారు చేసేసుకున్నాము ఇక మిగిలింది ఏంటంటే సరస్వతి అమ్మవారికి ఈ నైవేద్యాలను సమర్పించడము వెళ్ళిపోదామా మరి పదండి మలాంబన చింత దీచవమ్మా కమలాంబన చింత దీచవమ్మా కమ కోటి పీఠ నీవాసి కమలాంబన చింత దీచవమ్మా 
काम कोटी पीठ निवासिनी कम लाम बन ఈ విధంగా సరస్వతి అమ్మవారి అలంకరణ గురించి మాట్లాడుకున్నాము నైవేద్యం సమర్పించాము ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం కూడా ఎంతో ప్రత్యేకంగా ముందుకు సాగింది అదే ఈ దసరా వేడుకలు ముఖ్యంగా శరన్నవరాత్రి వేడుకలు ఇక్కడ మాత్రమే కాకుండా మనకి ఢిల్లీ రామ్లీలాలో ఎంత వైభవంగా జరుపుకుంటారో కదండి అలాగే మనకి కాశ్మీర్లో వైష్ణవదేవి టెంపుల్లో అలాగే మైసూర్ మహారాజా ప్యాలెస్ లో ఇలా రకరకాల ప్రాంతాల్లో దసరా వేడుకలు ఈ శరన్నవరాత్రి వేడుకలు ఎంతో వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఎన్నో న్యూస్ ఛానల్స్ లో కూడా అది కూడా చూస్తూ ఉన్నాం మనము మరి అందరూ కూడా చక్కగా ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుపుకోవాలి ఈ తొమ్మిది అవతారాలు కూడా మనల్ని ఎప్పుడూ బ్లెస్ చేస్తూ ఉండాలి వారి కరుణ కటాక్షాలు మనపై ఎల్లవేళలా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇదండి ఇవాటి నవరాత్రులు నవ నైవేద్యాలు కార్యక్రమం రేపు అమ్మవారి మరో అలంకరణతో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఈ కార్యక్రమాన్ని యూట్యూబ్ లో చూడాలనుకుంటే డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచిలో చూడొచ్చు ఫేస్బుక్ లో చూడాలంటే డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచిలో లాగాన్ అయితే సరిపోతుంది 